কিভাবে আমরা হচ্ছে এই অনুপাতগুলো নির্ণয় করব নো চেঞ্জ তাহলে এটাই প্লাস এটাই হচ্ছে মাইনাস প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা তোমাদের কিন্তু শেষ কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু শেষ হয়েও হয়নি শেষ কারণ আমাদের বাকি আছে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাগুলি সে কারণেই আমরা আজকে হায়ার ম্যাথের প্রথম প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমাদের পরীক্ষার নাম হচ্ছে এন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সমূহ নির্ণয় যেখানে থিটা কিন্তু সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ জিরো থেকে পাই বাই টু এর মধ্যে এখানে আমরা কোন কোন কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় করতে যাচ্ছি আমরা নির্ণয় করতে যাচ্ছি সাইন নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা কস টু টোয়েন্টি টু পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা আর টেন নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা এই তিনটা কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় করব আমরা আজকে আচ্ছা প্রথমে আমরা তাহলে আমাদের থিওরিটা দেখে ফেলি যে কিভাবে আমরা হচ্ছে এই অনুপাতগুলো নির্ণয় করব তো খেয়াল করে দেখো আমাদের কিন্তু যেই কোণই দেয়া থাকুক না কেন ত্রিকোণমিতিতে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এই কোণটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা একটা ভাগে থাকবে একটা সূক্ষ্ম কোণ অপর ভাগে থাকবে নাইনটি ডিগ্রি কোণের একটা গুণিত কাকারে কোণ এই যে এই দুইটা স্টেপ খেয়াল করে দেখো আমাদের নাইনটি ডিগ্রি কোণের একটা গুণিত কাকারে হচ্ছে নিয়ে আসতে হবে বা পাই বাই টু এর গুণিত কাকারে নিয়ে আসতে হবে আর একটা সূক্ষ্ম কোণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এই দুইটা যোগ বিয়োগ করে আমাদের মূল কোণটা আসতে হবে এরপর আমাদের যে জিনিসটা চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে এন এর মানটা জোর নাকি বিজোর জোর নাকি বিজোর কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের অনুপাতটা চেঞ্জ হবে নাকি চেঞ্জ হবে না সেটা নির্ভর করবে ফাইনালি আমাদের আরেকটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কোনটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত কারণ এটার উপর কিন্তু নির্ভর করছে আমার চিহ্নটা কি হবে তাহলে আমরা যদি একটু ডিটেলসে লিখে ফেলি খেয়াল করে দেখো আমাদের যেই কাজটা করতে হচ্ছে যে আমার যেই কোনটাই থাকুক না কেন সেটাকে আমি দুইটা পার্টে ভাগ করতেছি একটা এন পাই বাই টু আর একটা হচ্ছে থিটা যার মধ্যে থিটাটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ এবং এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যাতে দুইটা যোগ করে আমার যেই অরিজিনাল কোন ছিল ধরে নিলাম ওই কোনটার নাম ছিল এ সেটা যাতে আসে এরপরে এন যদি আমার জোর হয় খেয়াল করে দেখো আমাদের এন যদি জোর হয় তাহলে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটা চেঞ্জ হবে না তার মানে আমরা বলছি হচ্ছে নো চেঞ্জ ঠিক আছে আর যদি আমার এটা বিজোর হয় খেয়াল করে দেখো আমার এই জিনিসটা যদি হয় হচ্ছে বিজোর তাহলে আমার অনুপাতটা চেঞ্জ হবে আমার অনুপাতটা চেঞ্জ হবে এবং কিভাবে চেঞ্জ হবে খেয়াল করে দেখো আমার সাইন হয়ে যাবে হচ্ছে কজ কজ হয়ে যাবে আমার ট্যান অনুপাত যেগুলা থাকবে সেগুলা হয়ে যাবে কট কট অনুপাত হয়ে যাবে ট্যান আর ফাইনালি সেক যদি থাকে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে কোসেক আর কোসেক হয়ে যাবে সেক এখানে আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা সব সময় খুঁজব এই কো ওয়ার্ডটা আমার অনুপাতে আছে নাকি খেয়াল করে দেখো সাইন এই সাইনের আগে কিন্তু কোন কো নেই তাহলে কো যদি না থাকে আমরা কো অ্যাড করে দিব আর কো যদি থেকে থাকে তাহলে কোটা আমরা বাদ দিয়ে দিব তাহলে সাইন দিয়ে যেটা বলছিলাম খেয়াল করে দেখো আমার সাইনের শুরুতে কোনো কো নেই তাহলে যদি চেঞ্জ করতে হয় আমি সিম্পলি সামনে কো বসিয়ে দিব তার মানে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে হচ্ছে কস আবার খেয়াল করে দেখো আমার কট বা কো ট্যানজেন্ট ঠিক আছে কটের পুরা নাম হচ্ছে কো ট্যানজেন আমার শুরুতে কিন্তু খেয়াল করে দেখো কো আছে তাইলে এই কো অংশটা আমরা যদি বাদ দিয়ে দেই খেয়াল করে দেখো তাহলে আমার অনুপাতটা কি হয়ে যাচ্ছে বলতো ট্যান হয়ে যাচ্ছে তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারবো যে কোন অনুপাত কি হয়ে যাবে আর চিহ্নর ক্ষেত্রে কি ছিল একটু মনে করে দেখো আমাদের চিহ্নর ক্ষেত্রে ছিল আমরা যদি এখানে মুছে দেই আমাদের চারটা কোয়াড্রেন্ট ছিল প্রথম কোয়াড্রেন্টে সবাই হচ্ছে পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন এবং সাইনের উল্টাটা তার মানে কোসে এটা হচ্ছে পজিটিভ থার্ড কোয়াড্রেন্টে হচ্ছে ট্যান এবং ট্যানের অপোজিট মানে হচ্ছে কট এটা হচ্ছে পজিটিভ আর ফাইনালি হচ্ছে কস বা কজের উল্টা যেটা তার মানে সেক এটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে এটাই ছিল আমার হচ্ছে মূল থিওরি এটার উপর বেস করেই কিন্তু আমরা আজকে প্র্যাকটিক্যালটা করব তাহলে এখন আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালটা করতে কি কি লাগবে 
খেয়াল করে দেখো আমরা নরমালি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে গ্রাফ পেপার পেন্সিল ইরেজার এরকম অনেক কিছু ইউজ করি বাট এখানে কিন্তু আসলে আমাদের কলম আর ক্যালকুলেটর ছাড়া কিছু লাগছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তুমি হাতেই মানটা বের করে ফেলতে পারবে ক্যালকুলেটর হয়তো লাগবেই না ঠিক আছে বাট কলম কিন্তু লাগবেই ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা আসি যে আমরা এই যে পুরা তত্ত্বটা শিখলাম এটাকে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কাজে হচ্ছে ভাগ করে ফেলতে পারি খেয়াল করে দেখো আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো আমরা যেটা বলেছিলাম সেই কাজগুলাই কিন্তু আমরা এখন ধাপে ধাপে লিখবো এটাই কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালের কাজ তুমি ধাপ বাই ধাপ বা স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে তুমি কাজগুলো ডিফাইন করে দিবে যাতে তোমার স্মুথলি কাজ করতে পারো তুমি খেয়াল করে দেখো আমরা প্রথমেই কোনকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে আমরা যেটা বলেছিলাম এক ভাগে থাকবে হচ্ছে পাই বাই টু বা পাই বাই টু এর গুণিতক অর্থাৎ পাই বাই টু এর সাথে আমার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টেন ইলেভেন এরকম কোন একটা সংখ্যা গুণ হবে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এটা আমরা মনে রাখবো আর এর সাথে অপরটি হচ্ছে আমার সুখ্য কোন হতে হবে এবং এই দুইটা যোগ বা বিয়োগ করে আমার মূল কোনটা পাওয়া যেতে হবে এবার খেয়াল করে দেখো আমরা যেটা করব। আমরা চেক করব যে এনটা জোর সংখ্যা না বিজোর সংখ্যা জোর সংখ্যা হলে কি হবে সাইন কিন্তু সাইনই থাকবে খেয়াল করে দেখো আমার সাইন সাইনই থাকবে কজ কজই থাকবে তার মানে যা ছিল তাই থাকবে আর বিজোর হলে কি হবে আমরা বলেছিলাম একটু মনে করে দেখো বিজোর হলে জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হবে খেয়াল করে দেখো বিজোর হলে আমাদের সাইন হয়ে যাবে হচ্ছে কজ টেন হয়ে যাবে হচ্ছে কট সেক হয়ে যাবে হচ্ছে কোসে সিমিলারলি আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে কো সাইন হয়ে যাবে হচ্ছে সাইন কো টেন বাট কট হয়ে যাবে হচ্ছে টেন আর কোসেক হয়ে যাবে হচ্ছে সেক আমরা একটু আগে যেভাবে পেয়েছিলাম ওই যে কো থাকলে হচ্ছে কো বাদ দিয়ে দিব আর কো যদি না থাকে তাহলে কো অ্যাড করে দিব ওকে আচ্ছা সো ফাইনালি আমাদের বের করতে হবে যে এটা কোন চতুর্ভাগে আছে সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু চিহ্ন বসিয়ে দিব আমরা অলরেডি জানি যে কোন চতুর্ভাগে কোন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের চিহ্ন কোনটা তাহলে আমাদের যেই প্রবলেম গুলা দেওয়া ছিল আমরা এখন ফল গুলা বের করে ফেলি আমাদের তিনটা দেওয়া ছিল একটা সাইনে একটা কজে আর একটা হচ্ছে টেনে দেওয়া ছিল তাহলে সাইনের টাই কি হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমাকে বলেছে নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা তাহলে প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে হবে পাই বাই টু এর সাথে সংখ্যাটা কত এখানে কিন্তু নাইন এবং নাইন কি ছিল বলতো নাইন ছিল হচ্ছে বিজোর তা আমরা জানি বিজোর হলে জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে চেঞ্জ হয়ে কি হবে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন আছে এবং সামনে কিন্তু কি নেই বলতো কো নেই তাহলে আমরা জানি সাইন যেটা ছিল কো নেই তার মানে কো বসিয়ে দেই আমার নতুন অনুপাতটা হবে হচ্ছে কস এই কারণে খেয়াল করে দেখো এটাই আমরা বলেছি যে এন ইকাল টু নাইন হলে বিজোর সংখ্যা সো সাইন চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে হচ্ছে কস আচ্ছা এখন আমাদের চিহ্নটা বাকি আছে চিহ্নটা কি হবে আমরা দেখব যে এই কোনটা আসলে কোন চতুর্ভাগে আছে আচ্ছা ফাইন আমরা এখানে যদি একে ফেলি আমার কাছে নাইনটি আছে হচ্ছে নয় বার খেয়াল করে দেখো নাইনটি আছে নয় বার তাইলে এখানে হচ্ছে একবার এখানে একবার এখানে দুইবার এখানে তিনবার চারবার এখানে এসে পাঁচবার ছয়বার সাতবার আটবার এই জায়গায় হচ্ছে এই লাইনটা খেয়াল করে দেখো এই লাইনটা আমি কালার দিয়ে দেখাই এই লাইনটা হচ্ছে নাইন পাই বাই টু এখন এটার সাথে খেয়াল করে দেখো প্লাসও হবে মাইনাসও হবে তাহলে যদি প্লাস হয় তাহলে এইখানে চলে আসতেছে সইটা প্লাসের জন্য আর যদি মাইনাস হয় তাহলে পেছনে চলে আসবে তার মানে এইখানে চলে আসতেছে এটা হচ্ছে মাইনাসের জন্য তাহলে প্লাসের জন্য কি হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই দুইটাতে আমার জন্য কিন্তু আসলে চিন্তার বিষয়টা কম কারণ কি এই দুই জায়গাতেই সাইন কিন্তু পজিটিভ আমরা প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং সাইনের উল্টা তার মানে কোসেক হচ্ছে পজিটিভ তার মানে আমার যেটাই রেজাল্ট আসুক না কেন দুইটাই কিন্তু অ্যান্সারে কি আসবে বলতো প্লাস চলে আসবে তাহলে আমরা জানি এখানে কসের মধ্যে আমার থিটাটা চলে আসবে এবং সামনে থাকবে হচ্ছে প্লাস তাইলে এই পুরা জিনিসটার অ্যান্সার খেয়াল করে দেখো প্লাসের জন্য এখানে প্লাস আসবে মাইনাসের জন্য কি আসবে বলতো আমার এখানে চিহ্নটা সামনে প্লাস চলে আসবে তাহলে আমরা পরেরটা দেখে ফেলি খেয়াল করে দেখো সো সেম জিনিস এই যে মাইনাসের জন্য আমার প্রথম চতুর্ভাগে থাকে দেখে চিহ্ন ধনাত্মক সো দুইটার জন্যই আমার কিন্তু আসতেছে প্লাস কস থিটা তো সাইনের পার্টটা চলে গেল ঠিক আছে এবার আমরা কসেরটা খেয়াল করি এইখানে যে জিনিসটা ভিন্ন আছে সেটা খেয়াল করে দেখো আমার এই যে পাই বাই টু এর সাথে সংখ্যা যেটা এটা কিন্তু জোর সংখ্যা তার মানে এখন কিন্তু আমার আর চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই সো আমার এই পুরাটার রেজাল্ট আসলে আসবে কজ দিয়ে 
আমি এটুকু জানি আমার কস ছিল কজই আসবে এখন আমার দেখতে হবে চিহ্নটা কি আসে তাহলে চিহ্নটা যদি আমরা বের করতে চাই আমরা এখানে আবার চলে আসি আমার বের করতে হবে দেখো 90 আছে 22 বার আচ্ছা ওকে ফাইন আমি দেখতেছি 1 2 3 4 এখানে আসে 5 6 7 8 এখানে আসে আমরা বারবার দেখতেছি এই যে আমাদের বাম পাশে যে পজিটিভ এক্স অক্ষের লাইন এখানে খালি 4 এর গুণিতক আকারে আসছে সো 4 এর গুণিতক থেকে গুণলে কিন্তু আমার আসলে হয়ে যাবে তার মানে খেয়াল করে দেখো 22 এর কাছাকাছি 4 এর গুণিতক হচ্ছে 20 তাহলে আমি এটুকু শিওর যে আমি যখন 1 থেকে শুরু করে 20 পর্যন্ত গুণব আমি এই লাইনে চলে আসব তাহলে 21 থাকবে এখানে 22 থাকবে হচ্ছে এই লাইনটা নেগেটিভ এক্স অক্ষের লাইনটা এখন আমার একবার প্লাস হবে একবার কি হবে বলো তো মাইনাস হবে তাহলে যখন যোগ করব তখন কোনটা এগিয়ে যাবে আর বিয়োগ করলে কোনটা পিছিয়ে যাবে তাহলে এটাই প্লাস এটাই হচ্ছে মাইনাস এখন আমার দেখতে হবে যে এই দুইটা চতুর্ভাগে তার মানে দ্বিতীয় আর তৃতীয়তে আমার কজের চিহ্ন কি ছিল এবং সাইনের মতই কিন্তু আমার এখানে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে কারণ কি কারণ আমার এই দুই জায়গাতেই কজ কিন্তু নেগেটিভ তাহলে আমার টোটালটাই অ্যানসার খেয়াল করে দেখো সামনে একটা মাইনাস আসবে এবং ভিতরে বসে যাবে হচ্ছে থিটা তাহলে আমরা যখন প্লাস নিব তখনও আমরা মাইনাস কস থিটা পাচ্ছি যখন মাইনাস নিব তখনও কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি বলো তো মাইনাস কস থিটা পাচ্ছি এবং সেটাই দেখো এখানে আমরা লিখে ফেলেছি যে টোয়েন্টি টু পাই বাই টু প্লাস থিটা হলে এখানে মাইনাস কস থিটা আসছে এবং আমরা যদি পরেরটাই চলে যাই খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু আমাদের রেজাল্ট কি পাচ্ছি বলো তো মাইনাস কস থিটা পাচ্ছি ক্লিয়ার সো আমরা আসো শেষটা করে ফেলি যেটা হচ্ছে টেন দিয়ে আমরা টেন এটাই চলে আসি সো টেনে আমাকে বলেছে নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা তাহলে এটাও কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমরা অলরেডি নাইনের একটা ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি নাইন যখন বিজোর তার মানে জিনিসটা চেঞ্জ হবে সো আমার টেন ছিল খেয়াল করে দেখো আমার ছিল হচ্ছে টেন এবং আমি বলেছিলাম বিজোর যখন তখন চেঞ্জ হয় আমরা চেক করতে হয় কো আছে নাকি নেই সো সামনে কোনো কো নেই তার মানে আমরা কো অ্যাড করে দিব তাহলে এখানে যদি কো অ্যাড করে দেই আমার জিনিসটা হয়ে যায় হচ্ছে কো ট্যান তার মানে হচ্ছে কট সো আমি এটাকে কট লিখে ফেলি কট ভিতরে আসবে হচ্ছে থিটা এখন আমার চিহ্নটা বের করতে হবে আমার কোন সময় কোন চিহ্ন আসে ওকে ফাইন আমরা এখানে লিখে ফেলি সো আমার এখানে আছে হচ্ছে নয় বার ঠিক আছে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে চলে আসতেছে এই লাইনটা হচ্ছে নয় উপরে আমার পজিটিভ ওয়াই এক্সিস যেটা এটা নয় চলে আসছে একবার প্লাস হবে একবার মাইনাস হবে সো আমি যদি প্লাসে চলে আসি তার মানে বাড়িয়ে দিব এটা হচ্ছে প্লাস আর কমিয়ে দিলে এটা আসতেছে মাইনাস আচ্ছা আমরা সাইন আর কজের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা পেয়েছিলাম এখন কিন্তু এই সুবিধাটা পাচ্ছি না কারণ কি আমরা জানি প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ সেকেন্ড চতুর্ভাগে ট্যান কিন্তু নেগেটিভ আমরা ট্যান কেন বললাম কারণ আমার অনুপাতটা এখানে হচ্ছে ট্যান তাহলে যখন এখানে আমি প্লাস নিব খেয়াল করে দেখো যখন আমি প্লাস নিচ্ছি তখন কিন্তু এখানে একটা মাইনাস দিতে হচ্ছে কারণ প্লাস দিলে আমার চলে আসছে হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগে ট্যান কিন্তু মাইনাস সিমিলারলি খেয়াল করে দেখো যখন আমি মাইনাস নিচ্ছি তখন চলে আসছে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে কিন্তু ট্যান হচ্ছে প্লাস তাইলে এখানে আমার এই জিনিসটা প্লাস কট থিটা আসবে তাইলে আমরা দেখছি এখানে কিন্তু আমরা দুইটা অ্যান্সার পাচ্ছি যখন প্লাস ছিল তখন মাইনাস যখন মাইনাস ছিল তখন কি প্লাস তাইলে আমরা বলতে পারি আমাদের মূলটায় যেহেতু এখানে প্লাস মাইনাস ছিল আমার অ্যান্সারে থাকবে মাইনাস প্লাস এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে কি প্লাসের সময় মাইনাস মাইনাসের সময় হচ্ছে প্লাস সো এটাই কিন্তু আমরা নিচে বলেছি খেয়াল করে দেখো এই যে যখন প্লাস তখন কিন্তু আসছে মাইনাস কট থিটা সিমিলারলি যখন মাইনাস তখন আসছে হচ্ছে প্লাস কস থিটা তাহলে আমাদের যে তিনটা প্রবলেম ছিল সেটা কিন্তু আমরা করে ফেললাম তাহলে এখন ফলগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসি খেয়াল করে দেখো আমরা ফলাফল একসাথে নিয়ে আসলাম তাহলে সাইন নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা কস টোয়েন্টি টু পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস কস থিটা টেন নাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস প্লাস কস কট থিটা সো এই তিনটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখন যদি এগুলো বাদে আমাদের অন্য কিছু দেয় তাহলে আমরা কি করব আমরা অলরেডি যেই তত্ত্ব বা থিওরি শিখেছি আমরা যে স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন শিখেছি সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা কাজ করব এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভলি যদি দেখতে চাই 
এইখানে আমরা একটা সেটআপ তৈরি করেছি যেখানে আমাদের এই সি পয়েন্টটাকে কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো সি পয়েন্টটার জন্য খেয়াল করে দেখো এখনকার যেই পজিশনে আছে সেখানে ভূমি হচ্ছে 4 লম্ব হচ্ছে 5 অতিভুজ হচ্ছে 6.4 এবং সাইন আলফা আলফা হচ্ছে এই যে ভিতরের কোণটা খেয়াল করে দেখো এই কোণটা এই অনুপাতটা আসছে 0.78 কিন্তু আমি যদি এই পয়েন্টটাকে নিয়ে আসি অন্য জায়গায় খেয়াল করে দেখো আমি এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে কি হচ্ছে দেখো আলফার মান কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু দেখো আমাদের ভূমি লম্ব অতিভুজেও কিন্তু প্লাস মাইনাস চলে এসেছে এবং অনুপাতে আমরা জানি যে সাইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে ছিল হচ্ছে প্লাস যেই কারণে দেখো এই যে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে নিয়ে আসার ফলেও আমার आंसर কি চলে আসছে প্লাস চলে আসছে এটাকে যদি আমি থার্ডে নিয়ে আসি টেনে তাহলে এই দেখো কোনটা আমার থার্ড কোয়াড্রেন্টে চলে আসলো এবং সাইন কিন্তু অটোমেটিক্যালি কি হয়ে গেল মাইনাস হয়ে গেল আমরা চার নম্বরেও গিয়ে চেক করি আমরা এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে কোনটা এই যে খেয়াল করে দেখো আলফা কোনটা 320 ডিগ্রি হয়ে গিয়েছে এবং সেটার জন্য সাইন এর মান হচ্ছে -0.63 এবং এটা কিন্তু শুধু সাইন না আমরা এখানে চাইলে কিন্তু আরো সব অনুপাত আমরা দেখাতে পারতাম ঠিক আছে তাইলে আমরা যে থিওরিটা শিখেছি সেটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং একটা मोस्ट বেসিক থিওরেম এটা আমাদের ত্রিকোণমিতিতে যে বিভিন্ন কোণের হচ্ছে অনুপাত আমরা হচ্ছে বের করতে চাই সেগুলো কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে তোমাদের এইচএসসি তে এবং ইউনিভার্সিটি লাইফেও হচ্ছে তোমাদের প্রচুর কাজে লাগবে সো এগুলা কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে বুঝে বুঝে করতে হবে ওকে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি বলছো sin 9 pi by 2 plus theta অথবা sin pi 9 pi by 2 minus theta কিন্তু এটা কিন্তু কার সমান বলো তো cos theta সমান তাহলে যে সাইন দিয়ে চিন্তা করবে তার জন্য কিন্তু কোনটা হচ্ছে 9 পাই বাই 2 প্লাস মাইনাস থিটা বাট তোমার এক বন্ধুই সে হয়তো কস দিয়ে চিন্তা করতেছে তার কাছে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে কস থিটা এখন এমন যদি হয় যে তুমি ভাবতেছো যে তোমার যেই কোনটা আছে সেটাই সঠিক তাহলে কিন্তু তুমি তোমার বন্ধুর সাথে একটা ঝগড়া লাগিয়ে ফেলবা যে না আমি যেটা বলতেছি সেটাই হচ্ছে সঠিক অন্যটা তোরটা হচ্ছে ঠিক না তাহলে এই যে আমাদের বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমাদের কিন্তু পরস্পরের মতের বিভিন্ন পার্থক্য হতেই পারে কিন্তু এমন এমন অনেক সিচুয়েশন আছে যেখানে তুমি যেটা ভাবছো বা তোমার বন্ধু যেটা ভাবছে দুইটাই কিন্তু সঠিক সো এই ক্ষেত্রে মানুষের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত যদি থাকে তাদের মতামতের প্রতি কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে না হলে কিন্তু আমরা কখনোই সুন্দর একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারবো না এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আমরা প্র্যাকটিক্যাল করছি ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে খেয়াল করে দেখো কোণের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক সতর্ক থাকতে হবে এই যে আমরা এক এক করে কোয়াড্রেন্ট হিসাব করতেছিলাম একবার দুইবার তিনবার চারবার ভুলে চারের পর আমি ছয়ে চলে গেলাম তাইলে কিন্তু পুরো অঙ্ক হচ্ছে গোলমাল হয়ে যাবে এরপরে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে দেখো চতুর্ভাগ নিয়ম এবং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের চিহ্ন নির্ণয়ে সতর্ক থাকতে হবে আর ফাইনালি আমাদের এন এর মানের জন্য যে পরিবর্তন হয় আমার যে সাইন কজ হয়ে যাচ্ছে ট্যান কট হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং এর মধ্যে তোমরা একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে এই চিহ্ন এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা সবারই আমাদের এই অভিজ্ঞতা আছে যে অঙ্ক করতে করতে কোনো এক সময় আমরা যদি একটা নেগেটিভ চিহ্ন কোন এক জায়গায় ভুলে দিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু পুরো অঙ্কে বারোটা বেঁচে যাবে এ ব্যাপারে কবি বলেছেন একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না তো ঠিক আছে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই তো তোমরা ত্রিকোণমিতি খুব ভালোভাবে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করবে আমরা নেক্সট প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের সাথে আবার হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করব খোদা হাফেজ